பிரேக் வெல்கம் டு மை சேனல் நூறு வயசையும் தாண்டி கடலுக்குள்ள கம்பீரமாக நிற்கிது இந்த பாம்பன் பாலம் அதாவது இந்தியாவையும் பாம்பன் தீவையும் இணைச்சி கடலுக்குள்ள கம்பீரமாக நிற்கிற இந்த பாம்பன் பாலம் ஒரு கப்பலுக்கு வழிவிடுறதுக்காக திறக்கிற நிலையில் இப்போ இருக்குது அதை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பாம்பன் பாலம் திறக்கிற நிலையில் அங்கே சில பேர் வந்து அந்த பாலத்தை நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா இயந்திரங்கள் வர்ற காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே அதாவது கிட்டத்தட்ட நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே மனித ஆற்றலாலேயே இந்த பாலத்தை திறக்கும் வகையில் வடிவமைச்சிருக்காங்க இது இந்த பாலத்தோட சிறப்பான அம்சம் அதுக்காகத்தான் இந்த ஆட்கள் வந்து அந்த பாலத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அதாவது இந்த பாலத்தை திறக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலு சக்கரங்களை இயக்கி ஆகணும் அதாவது ஒரு சக்கரத்துக்கு நாலு பேர் அப்படின்ற விகிதத்தில் மொத்தம் பதினாறு பேர் நாலு சக்கரங்களையும் இயக்கிறதுக்காக இப்போ போயிட்டுருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சக்கரங்களை இயக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பித்ததும் இந்த பாம்பன் பாலம் மெல்ல மெல்ல சென்டர்லேருந்து திறக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பதினாறு பேர் கொண்ட குழுக்கள் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இந்த பாலத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் இப்போ திறந்து வச்சுருக்காங்க இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த கப்பல் கடந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பாம்பன் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீன்பிடி படகுகள் தெற்கு பகுதியிலிருந்து வடக்கு பகுதிக்கும் வடக்கு பகுதியிலிருந்து தெக் தெற்கு பகுதிக்கும் கடந்து போகிறாங்க அதைத்தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க
கிட்டத்தட்ட எல்லா மீன்பிடி படகுகளும் அதோட திசையை நோக்கி இந்த பாலத்தை கடந்து போயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த கப்பல் வந்து இந்த பாம்பன் பாலத்தை கடக்கிற முயற்சியை ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது இந்த கப்பல் அரபி கடல் பகுதியில் இருந்து இந்த பாம்பன் பாலத்தை கடந்து பாக்ஜல சந்தி கடல் பகுதி அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் கடலுக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பலோட முன்பகுதி மற்றும் பின்பகுதியில் இரண்டு மீன்பிடி படகுகள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட்டு அதுக்கு வந்து இந்த கப்பலால் தனியாக கடந்து செல்ல முடியாது அதனால தான் கயர் மூலமாக முன்பகுதியும் சரி பின்பகுதியிலையும் சரி ஒரு ஒரு மீன்படகுகள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னென்னா ஒரு கப்பல் கடக்க முயற்சி செய்யும் போது பின்பகுதியில் அதுக்கான சப்போர்ட்டுக்கு மீன்பிடி படகு இணைக்கப்படாத காரணத்தினால் அந்த கரண்ட்டு தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அந்த கப்பலோட பின்பகுதி பாம்பன் பாலத்தில் மோதி சேதப்படுத்திருச்சு அதை சில நாட்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த சேதத்தை பழுது பார்த்து இப்போ நல்ல முறையில் இந்த பாலம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காரணத்தை கருத்தில் வச்சு பாதுகாப்பாக இந்த கப்பலை கடத்தி விடணும் அப்படின்ற முயற்சியில் முன்பகுதியிலையும் சரி பின்பகுதியிலையும் சரி இந்த மீன்பிடி படகுகளோட சப்போர்ட்டில் இந்த கப்பலை பாமன் பாலத்துக்கு அந்த பக்கமாக கடத்தி விட்டுட்ருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த கப்பல் அந்த இரண்டு மீன்பிடி படகுகளோட உதவியோட அந்த பாம்பன் பாலத்தை கடந்து போயிடுச்சு அதே சமயம் அந்த இரண்டு மீன்பிடி படகுகளும் அவங்களோட இடத்துக்கு திரும்ப வந்துட்டுருக்காங்க அதே சமயம் இந்த பாலத்தை பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த அந்த பதினாறு பேர் கொண்ட குழு திரும்பவும் இந்த பாலத்தை மூடுற முயற்சியில் ஈடுபட்டுட்ருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த பதினாறு பேர் கொண்ட குழு சேர்ந்து இந்த பாலத்தை கிட்டத்தட்ட மூடிட்டாங்க இதை முழுமையாக மூடினதுக்கப்புறமா நார்மலாக எப்போவும் போல் ரயில் சேவை தொடங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங